Hallo, manche fragen mich, welche Kamera ich für meine Angelaufnahmen verwende oder welche Kamera ich da empfehlen kann. Das kann ich ganz klar sagen. Diese. Das ist ein iPhone 15 Pro Max. Aber klar, der Preis und wer will sowas beim Angeln einsetzen? Ich habe das mal exzessiv betrieben und habe es bitter bereut. Ihr habt sicher das Video gesehen, wo mein iPhone auf 29 Meter abgesoffen ist. Das war eine spannende Erfahrung. Daher sollte die Kamera möglichst billig sein, weil man kann sie halt immer verlieren. Deswegen habe ich mich auch nicht für die Hauptkamera, die ich meistens am Hals oder an der Brust habe, für eine GoPro entschieden. Weil die fangen ja auch ab 500 an, die älteren Modelle. Und dann ist man schnell bei 900 Euro für eine Kamera, die GoPro wie gesagt. Ähm, das ist vollkommen irrsinnig. Es ist letztendlich nur eine Kamera und das iPhone kostet gerade mal 500 Euro mehr. Und äh, ja, das ist ein Live-Tool im Prinzip. Ja, welche Kamera kann ich empfehlen? Fangen wir erstmal damit an, welche Kamera ich auf keinen Fall empfehlen kann. Und das sind die Kameras, die ich meistens verwende in meinen Videos. Und zwar die Akaso Brave 7 und die Akaso Brave 7 Li. Das Problem bei beiden Kameras ist der Ton. Und zwar hat die Brave 7 Li, ich weiß nicht, ob man das als Ton bezeichnen kann, es ist ein Rauschen und irgendwo entfernt hört man jemanden sprechen, so wenn wie früher mal jemand auf der anderen Telefonleitung hing oder man das Gefühl hat, jemand wird belauscht oder sowas. Und äh, diese Kamera hat genauso einen beschissenen Ton, die Brave 7 von Akaso. Allerdings kann man da wenigstens noch ein Mikrofon anschließen. Das Mikrofon ist natürlich auch nicht Premium, nimmt eben nur Mono auf und dann eben auch nur ein Nahfeld. Also meine Stimme und das ganze Umfeld kann man an Sound im Prinzip vergessen. Da ist sogar diese alte SG-Cam M10 Plus, selbst die ist da besser. Aber die hat kein 4K und 4K würde ich heute auf jeden Fall empfehlen, auch in 4K aufzunehmen. Nochmal die SG-Cam. Ganz einfach, weil man in den Frame hineinschneiden kann, wenn man den schneiden möchte. Jetzt war ich am überlegen, was mache ich? Kaufe ich mir eine teure Kamera? Da ist mir dann die Insta360 ins Auge gefallen. Die gefällt mir sehr gut weil man eben, das sind 360 Grad Kamera, die hat zwei Linsen vorne und hinten, wenn man eben wirklich auch den Bildrahmen auch mal von der Seite praktisch Footage nehmen kann und von der Seite das reinschneiden kann. Ähm, A ist es vielleicht für euch dann gar nicht so interessant, die ihr vielleicht nur als Hobby das Ganze betreiben wollt. Und B ist es natürlich so, wenn du zwei Linsen hast und das Ganze 360 Grad aufgenommen wird, ist natürlich die Batterielaufzeit wesentlich kürzer. Und äh, natürlich das Ganze empfindlicher. Da gibt es zwar so Schutzgehäuse, aber das macht das Ganze wiederum dann auch schlechter von der Bildqualität und diese Schutzgehäuse verkratzt natürlich auch. Jetzt ist da eine Firma auf mich zukommen, die nennt sich XTU. Die hat mich per E-Mail angeschrieben, ob ich nicht ihre Kamera testen wollte. Keinerlei Bedingungen. Sie wollten weder das Review-Video vorher sehen, noch haben sie sonst irgendwie gesagt, dass ich den Namen großartig erwähnen sollte. Einfach nur testen und vielleicht eben ein Video dazu machen. Und da ich, wie gesagt, sowieso nach einer neuen Kamera mich umgeschaut habe, kam mir das eigentlich äh, ganz gerufen. Das ist halt so eine klassische GoPro-Kamera, praktisch eine, eine GoPro-Klon von der Firma XTU. Auch wahrscheinlich eine chinesische. Erstmal vielen Dank an die Firma. Wie gesagt, ist nicht gesponsert. Noch bekomme ich dafür irgendwie Geld. Und dann machen wir die mal auf. 170 Grad Weitwinkel lese ich hier. Das ist schon mal sehr gut, weil die meisten Kameras bleiben etwas darunter. Ich glaube, die GoPro hat auch diese 170 Grad und du willst es wirklich weit haben. Wie praktisch alle Kameras dieser Generation hat die so einen Anti-Verwacklungssensor oder Software, je nachdem. Manchmal wird das über die Software geregelt, bei teuren Kameras über einen speziellen Sensor und kleine, kleine Motoren, die da drin sind, wie zum Beispiel beim iPhone. Aber ich würde beim Angeln generell dieses äh, Steady Shot oder beziehungsweise dieses, äh, diese Bewegungsunschärfe oder Bewackeln, Verwackeln vermindern, würde ich generell ausschalten. Denn diese Verwacklungsminderung, die ist hauptsächlich gedacht für zum Beispiel sowas, Skateboard fahren oder Motorrad fahren, wo es halt wirklich vibriert und wackelt. Beim Angeln hast du solche Motion eben nicht und ähm, die Bildqualität leidet darunter, wenn du diesen Effekt eingestellt hast. Das ist die kommt mit Unterwassergehäuse, wie die meisten haben die jetzt Unterwassergehäuse. Aber ehrlich gesagt, ähm, auch das vermindert natürlich die Bildqualität. Ich würde sowas immer vermeiden, wenn man natürlich taucht oder wirklich Unterwasseraufnahmen im Stativ oder sowas machen will. Okay. 
So sieht die eigentliche Kamera aus. Im Prinzip wie alle diese GoPro-Klone. Was mir sehr gut schon von Anfang an gefällt, ist ein Stativgewinde. Die meisten Kameras haben leider kein Stativgewinde. Ich glaube, die GoPro hat auch kein Stativgewinde. Und das ist halt ziemlich nervig, wenn du immer die Kamera in so einen blöden Rahmen packen musst und hier unten irgendwelche Adapter anschrauben musst, um das ständig zu wechseln. Hier knallst du das einfach auf so ein Standard Stativgewinde und fertig ist die Geschichte. Ja, wie gesagt, die Kamera hat im Prinzip all das, was du meistens bei diesen äh, GoPro Clones bekommst. Also ohne Ende Zubehör, Fernbedienung und was glaube ich besonders war bei dieser Kamera, hier ist die SD-Karte schon drin. Weil das kann unter Umständen auch mal ein Problem geben, wenn du eben eine Karte kaufst, die vielleicht zu langsam ist oder aus irgendwelchen Gründen eben nicht so richtig kompatibel mit der Kamera, dass du eben zum Beispiel 4K in Zeitlupe nicht vernünftig aufnehmen kannst. Hier ist die SD-Karte drin, also du kannst dich darauf verlassen, dass das Ganze auch kompatibel ist. Dann haben wir hier noch eine Seite. Wischtücher, jede Menge Zeug, alles was so dazu gehört, klar. Das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nun mal die Bildqualität. Da können die Zubehör dabei packen, was sie auch immer meinen. Aber davon habe ich jetzt tonnenweise von anderen Kameras inzwischen, sodass ich da schon gar nichts mehr von brauche. Entscheidend ist die Bildqualität. Und die gucken wir uns gleich an, und zwar im Vergleich zu dieser Kamera. Beide Footages zeige ich gleich völlig unbearbeitet. Dann seht ihr, was wirklich das Echtergebnis ist und ob ihr vielleicht von dieser Kamera das Material sofort verwenden könnt, um eure Videos zum Beispiel auf dem Handy kurz zu schneiden oder sowas. Natürlich gleich auffällt ist, der Bildwinkel der xtu kamera der S6, ist wesentlich größer. Das ist natürlich beim Angeln sehr vorteilhaft, da man da einiges mehr von dem Fang auch aufnehmen kann. Innen ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir Tageslichtlampen und draußen echtes Tageslicht natürlich ein bisschen differiert. Und es ist schon interessant zu sehen, wie zum Beispiel die Tiefen aufgenommen werden, das Schwarz, ob das richtig schwarz ist oder ob das grisselig ist, wie überhaupt die Belichtungsverteilung ist. Höhen, Spitzen kann man alles klar erkennen, es ist scharf. Die Linse von der Akaso ist auch geputzt, also nicht, dass ich die, wie man eben vielleicht gesehen hat, total verschmiert da dran gemacht habe. So, machen wir mal den Pepsi-Test. Die XTU R6 und die Akaso Brave 7. Welche Kamera ist draußen, da wo wir unsere Aufnahmen eben brauchen, die bessere? Von beiden Kameras hört ihr jeweils den Originalton. Das Rauschen stammt von einem Wasserfall in der Nähe. Der weit größere Bildwinkel der xt 6 fällt hier deutlich auf. Tatsächlich werden aber beide Kameras mit 170 Grad angegeben. Und jetzt das Ganze nochmal mit der Brustmontage, so wie es viele von euch fischen. Tue ich das nicht ganz einfach mit zwei Kameras vor der Brust, weil das Gewicht zieht halt den Gurt ziemlich nach unten. Aber gucken wir einfach mal, wie es aussieht. Hier macht sich der größere Bildwinkel der xt 6 deutlich bemerkbar. Man sieht die Rolle und das Kurbeln gelegentlich, bei der Akaso gar nicht. Hoppla! Ja, nochmal Krebe. Dann gucken wir mal, wie das hier So sieht es aus. Vielleicht nicht im Gegenlicht, sondern Kann man auch sehen, wie was verzeichnet ist von einem Objektiv. Okay. So, dann haben wir eine. Ja, nur mal keine. So, ich als auch Köder oder zum Essen, wie man will. Ja, soweit dieser kleine Vergleichstest mit einem eindeutigen Ergebnis. Die Akaso Brave 7 ist theoretisch die bessere Kamera, aber die XTU S6 ist definitiv die praktisch bessere Kamera. Warum? Wem das nicht aufgefallen ist? A ist ganz entscheidend. Mit diesem Ton kann ein Laie gar nichts anfangen, mit dem Ton von der Brave 7. Der Ton von der XTU S6 ist jetzt auch nicht überragend, aber ist zumindest verwendbar. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat eben von der Bearbeitung, kann man da einiges rausholen. Was mir auch aufgefallen ist, dass die XTU einen wesentlich größeren Dynamikumfang hat. Also der Bereich zwischen Schatten und Lichtern ist hier wesentlich größer. 
Man kann also eine Nachbearbeitung mehr machen. Die Farben sind ein bisschen warm, finde ich. Das kann man mal sehr leicht korrigieren, muss man aber nicht. Es war auch eine Abendstimmung und diese Kamera hat diese Abendstimmung nicht rübergebracht, sondern eher sehr kalte Farben gezeigt. Das ist auch das Hauptproblem der Akaso, dass sie einen Blaustich hat und dass sie sogar chromatische Operationen hat. Das heißt, in manchen Bereichen erscheinen die Farben dann lila am Rand von Konturen oder schwarz wird umgedeutet als braun, wie man an meiner tiefschwarzen Hose gesehen hat. Was mir besonders gefallen hat, ist das geringe Gewicht und eben auch das Stativgewinde, was man direkt anschrauben kann. Sollte man wirklich nicht hier viel am Hals hängen, wie ich halt die Kamera meistens trage, im Gegensatz zu so einem Klotz aus Metall. Ich weiß nicht, ob die GoPro auch ein Metallgehäuse hat und entsprechend schwer ist, aber es ist eben so viel angenehmer. Jetzt ist es natürlich rein theoretisch stoßempfindlicher, aber... Was soll das? Die Kamera fällt dann meistens auf die Nase, auf die Linse und da ist eben keine Kamera dann mehr geschützt. Der Preis dieser Kamera liegt bei sagenhaften unter 100 Euro. Mit dem ganzen Zubehörpaket, mit x Teilen, um die Kamera irgendwo anzubauen, an den Kescherstab, auf die Motorhaube. Und die Kamera kommt mit einer optimierten Speicherkarte, mit einer schnellen Speicherkarte über 64 GB. Was soll man dazu sagen? Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in den Arsch. Bei mir ist es jedenfalls die Hauptkamera in den nächsten Videos, die ich halt immer um den Hals trage. Und die Sekundärkamera ist das iPhone, aber das ist eben eine andere Geschichte. Ja, ich hoffe, euch hat der Vergleichstest ein bisschen was gezeigt und geholfen. Bis zum nächsten Video.